today i am going to discuss the mechanism of enzyme action at a constant concentration of enzyme enzyme in the constant at the concentration of the the reaction rate increases with increasing substrate concentration the reaction rate namaku kootanam jerikya namma constant aite enzyme concentration constant aite kodutikkana nundengil reaction velocity will increases with increase substrate concentration appo nammal ivide x axis il substrate um y axis il endha reaction velocity plot cheyana nanjirikka reaction velocity on the y axis aanu nundengil substrate oru constant aayittu nammal ivide enzyme inde concentration koduthakkanu constant aayittu provide cheyidakkanu angane aanu nundenge substrate inde concentration increase cheyunnen anusarichu endana reaction increase cheyidondirikkum until a maximum velocity reached ഒരു മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്തുന്നത് വരെ എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദെൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആർ ബൗണ്ട് ടു എ സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ ഓഫ് ദ എൻസൈൻ ഈസ് കോൾഡ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇത് നമുക്ക് എൻസൈമിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈമിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമുക്ക് ഇതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈമിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആ സ്പെസിഫിക് റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരച്ചാണ് ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഇതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് എന്താണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇനി അറ്റ് ഹൈസ് സഫിഷ്യൻലി ഹൈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നല്ലോണം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സബ്സ്ട്രേറ്റ് പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തൊക്കെയാണ് എൻസി മോളിക്യൂൾസ് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാ കാറ്റലി അവൈലബിൾ കാറ്റലിറ്റിക് സൈറ്റുകളിലും എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അറ്റ് സഫിഷ്യൻലി ഹൈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൾ കാറ്റലിറ്റിക് സൈറ്റ്സ് ആർ filled or saturated so the reaction rate cannot increase appa ellam saturated aayi kaynu then nammal substrate pinne add cheyyana nundengilo adond reaction rate ne increase cheyam endondana enzymes ivu available alla enzymes inde ella catalytic center gallum saturated aayi kaynu ദെൻ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പിന്നെയും പിന്നെയും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പ്രയോജനമല്ലേ ദെൻ ദി ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അറ്റ് ദി ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എ ടു പ്ലസ് ബി ടു ഗീസ് ടു എ ബി which in turn give product alle appi ee or particular state nanu nammal ivide transition state nanu parayunnathu appo interaction of the enzyme and the substrate at the active site active site gale ingane interact cheyan thodanguna ee critical moment il promotes the formation of transition state ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ദറ്റ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഈസ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദ എൻസൈൻ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ലോവേഴ്സ് 
the delta G star of the reaction. One reaction de delta G star ne lower chayinna sthalamana in an active site nor endo. Avad enda na that favors the transition state. Transition stage ne favor yu. Inna ta ana dunna ana product in dawa. Then, avad eru common uh, rules on and say di. Inni, namukka adiya active uh, sites ne ane already adi de uh, diagram with the virtual. So, the active site and rainbow are shaped like a cleft. A pudum would cleft to bole ericino. A pudum shape of an idea in the alum would cleft to bole ericum. Uh, active site in the shape almost. E would particular cleft to an substrate to work up one the bind is a yam but another. E cleft region most. Of the time, cleft region or another, good non polar residues. What are non polar residues? Are they the enzymes? Enzymes or another proteins are not polypeptides. Polypeptides are not amino acids. Non polar amino acid residues are good to the little other in the chela uh, a non polar on an idea. Chella, very low te exposed itla, salata, polar residuum cana rundu. And seba, club to me contain non polar as well as polar residues. In the to, e enzyme ulde yati site lila virum, then substrate on the bind is ever e substrate and anti site. The active site in substrate lula e interactions were in the in the Vikimarum multiple interactions on multiple weak interactions. Maria and the key another Namkaria common interactions say the key on a non covalent, covalent, electrostatic, hydrogen bond, Van der Waals forces. Either way, any interactions were in the enzyme substrate. With a binding possible. Then, one uh, criteria matrilo in the criteria enzyme and substrate should have complementary shape. Complementary shape in diagram arc enzyme in substrate in. In the another, if a substance in the same in an active sighting in a very true upper normal actor substrate in the shape substrate in the terminal in the in a eap in a verena lay round diet to verena in the matre the ning motor care of a two other nipagaram substrate in the shape on the running in a shape on the rikia in a shape of substrate on the ning in a silpo idilka. Bind the abatilla. Okay, so the complementary air team diagram and say the enale enzyme substrate interactions are possible. Okay, you can illa enzyme substrate interactions in a or two uh, in the explain the anator uh, 1890 Emil Fisher Emil Fisher proposed. The Locan key analogy. Locan key model uh, Fisher Adim Korchukala Mumba proposed. In the na, they are very good. The uh, Paranida in same substrate interactions. Nipper Titaniana. Engayana, very the mechanism of interactions. Engayana, Nelevi very another. Nelaki another discuss it. Later, nineteen fifty eight. Daniel E. Koshland. Where a model is induced fit model for enzyme. This is the same thing. Enzyme substrate interactions are the same models. One is the same thing. Fisher is low can key analogy. That is the reward of the Later, Koshland induced fit model 
പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം രണ്ട് മോഡലിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് എമിൽ ഫിഷറിന്റെ മോഡലാണ് ലോക്ക് ആൻഡ് കി അനലോഗി ലോക്ക് ആൻഡ് കി അനലോഗി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ആദ്യം ലോക്ക് ആൻഡ് കി മോഡൽ പറയാം കേട്ടോ ലോക്ക് ആൻഡ് കി മോഡൽ അപ്പൊ ഇതിൽ വെറുതെ എൻസൈമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു എൻസൈമിനെ വരച്ചു വെച്ചു ലോക്ക് ആൻഡ് കി മോഡൽ പറയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദി അൺബൗണ്ട് എൻസൈം ഈസ് കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പത്ത് പേരെ മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത സബ്സ്ട്രേറ്റ് ദെൻ ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദി അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എമിൽ ഫിഷർ പറഞ്ഞത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദി എൻസൈം അൺബൗണ്ട് എൻസൈം അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇതുമായിട്ട് എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി അപ്പൊ ഇവര് നോർമലായിട്ട് ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഫിറ്റ് ദി എൻസൈൻസ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ദെൻ ഇത് കുറച്ച് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ തിയറി ആയിരുന്നു ലേറ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ കോഷ്ലാൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് മോഡൽ പറഞ്ഞു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ എൻസൈൻ എൻസൈൻ ഇതാണ് അപ്പൊ എൻസൈന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇതാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ കാണാല് പക്ഷെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഉണ്ട് ദെൻ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എൻസൈൻസ് ചേഞ്ച് ദ ഷേപ്പ് ഓൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ മൊമെന്റിൽ എൻസൈൻസ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഫോംസ് എ ഷേപ്പ് കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ട്രേറ്റിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആര് ഉണ്ടാക്കി എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഫോം ചെയ്തു മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ പെർഫെക്ട്ലി ആ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി ബൈൻഡിങ്ങിനെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നിട്ട് എൻസൈമിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എൻസൈമിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിയിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിനനുസരിച്ചായി അല്ലെ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ബൗണ്ട് അതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്രീ എനർജി റിലീസ്ഡ് ഓൺ ബൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ എനർജിയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബൈൻഡിങ് എനർജി ദസ് ദ മാക്സിമം ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈസ് റിലീസ് വെൻ എൻസൈൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇതാണ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഇതാണ് ട്രാൻസി ദെൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യണോളോ അപ്പൊ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് മാക്സിമൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മെക്കാ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് മോഡൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് എൻസൈം ആക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് അത് രണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മോഡൽസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 